10 cosas que no sabías de Cepillín Presentamos las 10 cosas que no sabías de Ricardo González Mejor conocido como Cepillín El payasito de la tele con el que muchas generaciones crecieron Hay muchas historias que se pueden contar del payasito Cepillín Las que no sabías del payasito más conocido de la televisión Y que en su memoria haremos un pequeño homenaje Destacando algunos detalles importantes de su vida Cepillín, quien era dentista y que argumentó que él siempre andaba vestido de payasito para que los niños no le tuvieran miedo al momento de que llegaran a que le revisaran la dentadura, Ricardo González pierde la lucha contra el cáncer, pero siempre vivirá en la memoria de los mexicanos. Era un payaso muy querido por Luis Miguel, Angélica Vale, animó la fiesta del hijo de Ninel Conde, era un payaso de celebridades, pero también del pueblo. Fue un hombre muy crítico. Siempre su opinión... 10 cosas que no sabías de Cepillín. Número 1. Cepillín vivió enamorado de su esposa desde el momento en que se casó. Ella se llama Aide Guanjardo de González. Ellos estaban por cumplir 50 años de casados. En una de las entrevistas que brindó Cepillín al programa Sale el Sol, él presentó por primera vez a su esposa y dijo, es el amor de su vida. Número 2. Cepillín tardó 13 años para regresar a Puebla. La primera vez que se presentó en ese lugar fue en 1977 y la razón por la que no regresaba a presentarse es porque dijo que ahí le dio su primer infarto y que no quería revivir ese episodio. Número 3. Cepillín tenía un complejo de joven. Dijo que él siempre se consideraba feo. Pero esto tiene un trasfondo, ya que en la familia varios de sus tíos le decían que era regalado, que lo habían adoptado. Número 4. Cepillín se creía más que Roberto Gómez Bolaños. En una ocasión incluso llegó a decir que... Han idealizado demasiado a ese tarado. ¿Quién es Gómez Bolaños? Yo siempre he hecho mucho más que él. Mencionó durante una entrevista en Historias Engarzadas. Número 5. Cepillín nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de febrero de 1946. Su familia estaba conformada por su padre Rubén González Flores y su madre Rebeca Gutiérrez Escamilla. Tuvo tres hermanos, Rubén, Jesús y Beto, y tres hermanas, Teresa, Rebeca y Anita. Número 6. ¿De dónde viene su nombre? Al iniciar su programa consideró nombres como Muelita, Dientito y Colmillito. Todos referentes a su profesión de dentista. Hasta que se decidió por el de cepillín, inspirado sí, en un cepillo de dientes. Número 7. Angélica Vale era su fan. Nada más vean la cara de Angélica. Nunca vi en sí de la emoción. Número 8. Incursionó en el cine. Realizó tres largometrajes, Milagro en el Circo de 1979, Mientras haya niños habrá payasos, 1979, y La corneta de mi general, 1989. Número 9. Su primer paso en la televisión. El que se vistiera de payaso llamó la atención de los productores de un programa local y lo invitaron a hablar sobre higiene dental infantil. Al ver el éxito que fue, le ofrecieron su...